家刚才都看到了吧？这个小普分析的还是很有道理的啊。童话这场戏，我觉得收了点儿，这个时候应该放出来点儿。好的，老师。你可以在排练当中再试一试，啊。嗯。小胖，小胖表现不错啊。哎，继续努力，进来。谢谢。嗯。松阳师哥，好，那个你们先回去吧。呃，下午排练的时候注意这几点。好，好，好，好，好。师哥加油，我们永远支持你。晚安，晚安。师哥保重。我觉得您说的有道理，我不应该退缩，我得振作起来。你能面对，我很喜欢。但是，我自己也明白，我目前的程度还是会……不会，相信自己。把能请的媒体都给我请来，一个也不许落下。舞美、服化道这些部门都要全部到位。你再请一些业内人士过来参加。总之啊，松阳这次能振作起来，简直太好了。这次发布会，咱一定要做的有理有面，大家打起精神来啊，谁也不许掉队啊。匡总，哎，呀，你你不是杀青了吗？还没呢，早着呢。啊，我每周两天的休息时间，您忘了？啊啊啊！哎，那个。你你有什么事儿吗？啊，那个我这边有点忙，咱回头再聊。对，我听小娜说了，松阳回来了啊，所以我专门赶回来的。明天发布会给我留个位置啊，我一直挺担心他的，他回来了，我一定把他好好庆祝一下。好，好有什么话就说吧，别再憋坏了。那我可就说了啊，但您给我保证，您别生气，也别把我撵出去，咱心平气和的谈，行吗？不成，你有那么多条件，肯定不是好话，别说了。你就不怕我憋出病啊？你就不怕把我气坏了呀、啊？好好吃饭，有什么话，吃完饭再说。妈，如果现在有一套好的剧本，你接不接啊？不接。为什么？我想开了。我这么大岁数了，我一钱了，我跟人后浪去拼搏什么的。我现在过得多好，想吃什么吃什么，喝什么喝什么，想几点起几点起。您说的这不就气话吗？老严叫你来的。这剧本啊，我已经看过了，特别适合你。车轱辘话，咱能不能不说？赶紧吃饭，吃完饭去写你的剧本。我准备明天的直播了，别浪费时间。重大消息！重大消息！宋阳开新闻发布会了！快快快快快来快快来看！各大平台都在直播，快都过来呀、啊！嗯，真是帅！哎哎哎哎哎哎哦，好帅，好帅！真的啊，哎，挺帅。哎，哎，你看，是不是孔亮吗？哎呦，真行！咱们团出去俩大明星呢啊！童话，这孔亮现在越来越帅了啊！真行，不知不觉这电影金龟婿了。那默默和宋阳算不算？啊？他俩好像分了。哎，这事儿见着丁老师可别瞎说啊！我已经离开北京一百二十七天了，在这一百多天里，我一直在反思所有的一切。我知道，我必须重新站在这个地方
来面对我犯过的错。面对在场的每一位和电视机前的大家，希望大家能给我一个改过自新的机会。我之前的行为，对不起所有人，之前一直对我的期待。今天我站在这个舞台上，这一切太熟悉了，好像就是在昨天。一个阳光的、积极向上、钢琴九级、几乎没有瑕疵的宋阳，在这样的舞台上收获了掌声、鲜花和祝福。他努力扮演着公司打造出来的人设，努力保持着那些看似完美的笑容。他沉浸在那些缥缈的赞美和鲜花中，分不清现实还是梦境。他只是觉得喜欢舞台，喜欢表演，喜欢这样的生活。可那时候他其实不知道什么叫表演。什么是演员？有一天，他甚至不知天高地厚，要去演话剧，直到把话剧演砸了，还没有完全清醒，甚至还失手打了人。那一拳下去，那个傲娇的、完美的、不知天高地厚的人设，崩塌了。我身上所有的人设全都没。默默，忙吗？我要告诉你这个事儿。从那一刻，我也知道我自己即将面临的到底应该是什么。我所爱的，所珍惜的，不想失去的。那一瞬间，我必须全部都要统统的放弃。为什么？因为我不配。我对不起我的经纪人矿姐。我在公司的经营和包装之下，逐渐被塑造成了大家眼中的那个积极阳光的形象，受到了欢迎和一些认可。可然而，其实这一切都是虚假的。在我反思的这段时间，我意识到这一切并不是我所应得的，我并不具备足够的实力，甚至我并不配得到星辉奖最佳男演员。在我话剧排练期间，丁可芒老师和所有剧团老师们，让我意识到我跟真正演员之间悬殊的差距。我深知，即使在丁老师的教导之下，我的能力有了些许的起色，但我的演技程度还不足以达到上台的标准。我想跟所有人说一声，我很抱歉，对不起，请你们原谅我，因为我不是你们心中那个完美的宋，我也不再想以一个被包装的形象呈现在大家面前。那是不真实的。我应该抛去过去所有的浮华，从头来过，不以博人眼球的形式走进大众视野。我自己在这段生活之中啊，也真正感受良多。只有真正体会到了人情冷暖，才能真正进入角色，体验各种生活，去演绎表达普通平凡的人生，为每一个人物加倍的付出努力。我想要将自己。最为真实的一面呈现给大家，通过我自己的努力，得到大家真正的认可。由于我非常任性的想要拥有属于我自己的感情生活，违背公司的意愿，投入了一段感情。但是由于我责任的欠缺，使得很多人受到了伤害。在这里，我要对这个女孩道歉。她为我付出了很多，由于我的原因，遭到了不合理的对待，是我的逃避、退缩，让她受到了更多的伤害。她不应该承受这么多压力。这一切，因为我而起。我也很希望，这一切也因我而止。
，咱们今天先发布会到此为止啊！谢谢大家。就你让我把早说了，别担心我没事。我必须要说。所以，现在我站在这个地方，向大家诚心的表达，我愿意摒弃所有的过往，我必须从头来过，踏踏实实一步一步往上走。我知道，以我现在的能力，还有很多的空间需要提升，但我愿意付出所有的努力成长。希望你们愿意接受一个不完美的、犯过错的宋阳，哪怕……只是一个热爱表演的小演员，我愿意将我的一生奉献给我热爱的表演事业，奉献给爱过我、恨过我，包括现在可以接纳我、原谅我的每一个人。谢谢。不按发言稿说，宋阳，你是不是觉得你这样特别的洒脱？你跟公司公开叫板，说你有女朋友。如果你之前的人设不是阳光优质偶像，我特别感动。我今天本来也特别感动，我流泪了。但问题就是你之前的人设是阳光偶像、优质偶像、积极向上，你现在想把人设全给我抹掉。宋阳，我把你一手带出来，你对我最起码有起码的尊重，你有什么决定跟我商量一下？你还想当小演员？小演员怎么生活？你知道吗？啊，你到横店去，跟一帮演员合租房子，蹲马路边给我吃盒饭，稍微演技不好，导演给你写死。你想过这种生活？只要我还能好好的演戏，我无所谓。我成你绊脚石了，是吧？好，我放手。姐，您肯定希望我走得更远更稳。过去的成绩都多么的不堪一击，就像水上的浮萍，毫无根基一样。现在我要你看着我站起来，塑造另一个宋阳。名什么的我可以不要。我赚的钱，公司也都可以拿去。我就是想做个演员，哪怕是演不起眼的小角色，大不了我就把我这几年赚的钱都还给公司，也无妨。我一个人静静。不开心、啊。能跟我说说吗，爸？说实话，今天宋阳说的话，让我挺意外的。特失望吧？是担心，我是真的担心他。他这半年经历太多了。他今天说的这些，我听了是感动的
我是对他另眼相看的。可是我没想到他，他竟然连一点后路都没有给自己留。爸，他为什么这么做？你跟他说什么了吗？如果我跟你说，他不想做另一个松阳，他想做他自己。我支持他这么做，你能接受吗？我已经猜到了。为什么呢？默默，你想啊。他如果还是按照以前那样走，肯定是不行了，对吧？我们都知道，他迟早也是要回到这条该走的路上的。公司方面呢，肯定按照保守的方向走。你比如影视啊、节目啊等等等等。你想，松阳二十七岁了，他能看到。自己的路，前方的尽头。不过通过这件事情，我觉得松阳变化很大，尤其是拳击比赛之后，我看到了不一样的松阳。他明白了，只有在这条路上做到真正的取舍，才能够走出一条更长远的路。他问过我，我呢，只回了他一个字：好。可是。万一失败了呢？我曾经也想过，也问过他，他跟我说，即便失败了，也不过再一次，从头来过而已。默默，松阳呢，有自己的思想，有自己的命运，你没有必要过多的为他担心。至于感情方面，我想。顺其自然，你说呢？感情的事儿，我都已经想开了。如果他能卸下这份给他带来困扰的感情包袱，轻装上阵的话，那也值了。如果他是真的想开了、想明白了，破釜沉舟做自己。我会为他的勇敢骄傲没事儿，到哪儿了？还有十几分钟就到酒店了，今晚没你的戏，你好好休息一下。啊，给我喝口水。哎呦我的天哪！我来了，我来晚了，堵车啊！每一天你都堵，这不正常吗？你看没看松松的直播、啊？我看了。我跟你说，我之前最喜欢的是周子潇，但我现在觉得松阳更好。所以我就跟你说，我的选择不会错，真的。他昨天超级超级超级帅。我那天看他直播的时候，他跟他女朋友分手，我的天，我哭的稀里哗啦的。嗯，我之前一直觉得松阳的演技就一般般，但我觉得他这次真的非常勇敢。我刚刚还在他的微博底下给他留言，我要永远支持他。哎呦，帅死了！但是我真的很希望。他跟他女朋友和好，玩一玩行不行啊？
主要我也希望大家不要再这样恶意的伤害他了。哎，嗯，你说他们也挺不容易的哈，但凡有点风吹草动，就会被恶意重伤。他们谈个恋爱都不能光明正大的谈。不过我感觉这次他这么勇敢的改变自己，也是件好事儿。你这次打击这么大，一帮人还真起不来。所以。嗯，我现在有一个超级伟大的梦想、嗯，就是我要努力赚钱，然后以后请他拍戏，哈哈，让更多人认识真正的松阳。我要和他一起成长。梦想要有，万一实现了呢？为你的梦想干杯！好嘞。嗯。情况整体没有太大变化，不过好消息是，这两天网上喷松阳的帖子少了很多。喷的人少了，不代表都站在他这边。这步棋走的实在是太危险了，那就再等等，看看市场的反应吧。我是真不知道该怎么办了。本来我以为呢，凭着粉丝的热情。再加上我帮他造势，他这次回来，他能重回到一线的位置，我跟荣鼎的对赌也能实现。可他给了我一这么大的惊喜，说实话，我觉得现在，现在我根本就不了解松阳。你还记得六年前他刚来公司的时候吗？那时候阳光帅气，眼睛里充满了干净，他特别的信任我。但现在。满眼睛对我充满了防备，让我觉得他是我不认识的宋阳。我真的不知道该怎么办，或许，或许我真的该放手。邝总，我想说说我的感受，也许。松阳是对的。您还记得去年他一直要上话剧吗？刚开始我也以为他就是想要证明自己，任性一点。然后您同意了，他也去了。后来这个事儿就这么过去了。可是后来我发现，没这么单纯。其实从话剧开始，松阳的潜意识里就已经开始担心自己的演技问题了，只是我们当时都忽略了他真实的需求。然后他就一步一步的，他在按照自己的既定路线去走。虽然表面上看上去像是您在引导着他，包括他在被黑的时候不准公布恋情什么的，他照做。只是他对公司和对您的尊敬。后来事情失控了，他失手打了小杨，他知道他这么做，肯定会被公司雪藏，他甚至知道，他可能永远都起不来了。他一定担心过，也焦虑过。我不知道他后来是怎么想开的，但是最关键的是。他又按照自己的既定目标回来了。你的意思是，我们应该支持他？我觉得，松阳的内心非常的强大。邝总，您都能捧红一个素人，为什么不能按照松阳的意愿？再试一次啊我是江夜，我是一个演员，我将永远是一个演员。我热爱舞台。
，热爱银屏，我更爱大家，谢谢。挺好，心宽体肥。<笑>我想快到中午了，咱们两个人一起吃个午饭。我最近减肥呢，中午不吃饭。哎，那咱俩就聊聊苏兰的事儿。啊好，请坐吧。谢谢。嗯有什么别的需要吗？没有的话，我先走了。要不我去给你再倒杯蜂蜜水吧。不用，不用了，没事，就是有点难受。小何，咱们俩能聊聊呗？没说动我，严总又让你来说来了，跟老严没关系啊，是我主动来的。我看了这剧本，我觉得呀，剧本非常好，你不应该拒绝。凭什么你觉得我不应该拒绝？我做什么还需要你觉得吗？那你做什么有没有在意过我觉得？这一点我应该向你道歉啊！我没有站在你的角度来考虑，嗯，让你独自承担了很多，对不起。行了，别吹着脸了，高兴点。你怎么看出我不高兴了？你是不是觉得我不应该离开你？你是不是以为我离开你以后我会一蹶不振？那你可要失望了，丁克芒。我人生做的最正确的一件事，就是离开你，搬到这儿来住，过我自己想过的日子。我现在想干什么就干什么，想去哪儿就去哪儿，彻底砸碎婚姻的枷锁，放飞自我，再也没有纷纷扰扰、是是非非。我再也不用看任何人的脸色。现在的我。自由的很，快乐的很。没有戏演，你真的快乐吗？我说过了呀，话剧《父与子》，就是我演艺生涯的最后谢幕。现在我的演艺生涯已经画上句号，很圆满。你在骗你自己，你就是为戏而生。没有戏演的痛苦，我尝试过，我知道，所以我理解你的心情。
这些年，有些不太理想的作品你也去接。除了名利之外，你就是在过戏瘾。谢幕，那是你违心的说辞。剧本你看一看。我该睡觉了，你走吧，请把剧本也带走。江野，你自己在装坚强吗？好，你可以装，跟李俊装，跟同事们装，跟所有的外人装。但是你在我面前就别撑着了。你是谁呀、啊？你喜欢演戏？你是站在舞台上流光四溢的江夜。你跟我说过呀，演戏是你的精神支柱。我们有幸成为演员，可以演绎不同的人生。在每一个不同的人生当中，来体会我们所有经历过的后没有经历过的人生。你演活的每一个角色是你，也不是你。其实，我们都不是最优秀的演员，我们演活了人物，却没有从人物的身上来借鉴东西，来改写我们不完美的人生。尤其是我，我一直在伤害着你，我没有任何的奢求。让你给我时间来修补这个，我唯一的愿望就希望你能看看这个剧本。这活接不接随你的心。这两天我也不走了，我想陪陪诺诺。要看看剧本，等你消息啊。你随便。我难受的厉害呀、啊。不是不想跟你在一起。之前为了跟你好，我都让江叶替我顶了锅。我只是担心。我说过了，这话说开也就完了。以后，咱们都既往不咎。谁谁还没犯过错误啊？当初拍《父与子》的时候。我不是也眼睁睁的看着陈坚哥顶了顶可芒，就故意没阻拦嘛。后来我还劝丁可芒和江野离婚呢。现在想一想，人家自己的婚姻，当事人心里最清楚。咱们这些外人，最好别瞎掺和。你看我，我演技不行，还是个初级职称。咱团里优秀的女演员那么多，那你会不会有有一天就,就……你是怕我变心？我我现在都已经是个这心脏说罢工就罢工的人了，只有人家跳我的份儿了。你要是也嫌弃的话，我不强求。真，真的。你把眼睛闭上。这个是我的幸运物，我把它送给你，你要一直好好带着。
，你一天都没吃饭了，你想吃什么吗？我去给你买。我不吃了吧，你早点回去吧。哥，我能跟你聊聊天吗？就像朋友那样。咱们不一直都是朋友吗？你想聊什么？我想知道，你为什么不去找默默姐呀、啊？现在不行。怎么不行啊？你们俩互相相爱、互相成全的，这个社会上现在哪还有像你们俩这么美好的爱情？看到我都想谈恋爱了。而且你现在都平安的回来了，我觉得默默姐她肯定对你没有任何的变化。你是男人，应该主动去找她。就是因为我是男人，所以我现在不能去找他。你是不是觉得你现在没那么成功了，所以不敢去找他？那你要真这么想的话，我觉得你就是虚伪。你不高兴我也要说，我都憋了好几天了。如果你要是因为你觉得自己没那么成功了，就不敢去找默默姐。那你是不是觉得人家默默姐当时跟你在一起就是看上了你的成功，没那么成功就不行是吗？你们男人是不是都愿意这么想呀？那你怎么不想想，在你最红最火的时候，人家默默姐对你根本就不感冒，她是认识你之后了解了你，慢慢才喜欢上你的，这跟你成不成功也没有太大的关系。小林，我能明白，你现在说这些话是为了我好，但是现在。跟我成不成功没有关系，而是一旦我付出，我再失败的话，但是这又会让默默重新陷入以前的困境，带来更多的伤害，所以我现在什么都做不了，我也不能做。我明白你说的这些，我就是想知道，什么时候你们俩才能见面呀、啊？我也想知道。我觉得默默姐是个好女孩，你一定一定一定要珍惜她。谢谢你，小林。好吧，那你好好休息吧，我先走了。你要有事再给我打电话。注意安全。嗯。芳姐，看什么的那么认真的入迷了？姐，嗯，你有什么事你就直接说，我已经做好准备了。干嘛那么悲观啊？你应该庆幸。这次发布会没有被恶意发酵，而不是你，是我，是我们都应该庆幸。这个是什么？你不是想转型吗？我想过了，既然网上没有那么多恶评，说明观众愿意接受一个不熟悉的宋阳。怎么接受呢？可不是你这次回来身份的外表啊，而是通过作品。这些剧本呢是后面公司要合作的项目，编剧投资方我打过招呼了，他们都愿意跟你合作。你拿过去好好看看，喜欢哪个角色你告诉我，后面的事情咱慢慢谈。谢谢你，姐，出了那么多事情，还一直陪着我，帮我。终于能够好好说话了，松松。我想过了，可能之前呢，姐对你太执拗了。不过不跟你一样吗 ？Lisa 也给我上了一课，不应该那么快否定你，应该在你身边一直支持你。谢谢。那这个我能带回去看看吗？可以啊，这个剧本你随便拿回去看。
的。松松，加油。转瞬即逝的回望，有人跃跃欲试，却遇到猝不及防。几番风雨，几番风雨，又再重逢了阳光。有人笃定这古房子上的模样，有人踉跄着。还是蜃楼里登场，有人笑说无妨，饮几场翻身的仗，也在漫长，也在漫长追寻起命的星光，身负之间，总有希望涌现。我就是一边感悟，一边体验。人生啊，纸上得来终觉得浅，没有经历苦辣酸甜，何来一步？带着初心。